നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ വീഡിയോയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നത് ബ്ലറ്ററിന്റെ ഗ്രാഫ് എഡിറ്ററിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഗ്രാഫ് എഡിറ്റർ നന്നായി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അനിമേഷന് പെർഫെക്ഷനും ഒരു പ്രൊഫഷണലിസവും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു പ്രത്യേക കാര്യം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ബ്ലെൻഡർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബ്ലെൻഡറിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായി പ്രത്യേകതകളും മറ്റുമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ അനിമേഷൻ മെന്യുവിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇതിനുശേഷം റിഗിങ് അതുപോലെ ക്യാരക്ടർ റിഗിങ് എഫക്ട് എഡിറ്റിംഗ് കോമ്പോസിറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ ഫർ ക്ലോത്ത് തുടങ്ങിയ എഫക്ട്സുകളെല്ലാം എല്ലാ മേഖലയും പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഓരോന്നിലും സ്പെസിഫിക്കായി കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ലെവലിലുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിലും ഒരുപാട് അധ്വാനവും സമയവും വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ആയതിനാൽ എന്റെ ഈ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലണ്ടറിന്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസ് തുടക്ക സമയമാണ് നടക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നൽകിയ ഈ പിന്തുണ കമന്റുകൾ മുതലായവ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ഉള്ള ഊർജം നൽകുന്നു ആയതിനാൽ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിലെ ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഈ ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ ഓരോന്നും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ സ്വന്തം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രാഗൽഭ്യം ലഭിക്കുന്നത് എനിക്ക് ട്യൂട്ടോറിയലിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഏതുതരം സംശയം ൾക്കും മറ്റും പരമാവധി എനിക്ക് അറിയാവുന്ന മറുപടികൾ നൽകുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് കീ ഫ്രെയിം അനിമേഷന്റെയും ഗ്രാഫ് എഡിറ്ററിന്റെയും ഒരു രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ബ്ലെൻഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു മോഡൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മോഡൽ സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ ലളിതമായി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനിമേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഷിഫ്റ്റ് എ ഞാനിവിടെ കറവ് ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ബസിയർ കറവ്സ് ഉണ്ട് ബസിയർ കറവ് കൊടുക്കുന്നു നമുക്കിവിടെ ഒരു കറവ് കിട്ടി സെവൻ കീബോർഡിലെ സെവൻ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ വന്നിട്ട് ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ ലഭിക്കും എ പ്രസ് ചെയ്ത് മുഴുവനും സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അവസാനം ചെയ്ത കമാൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാനായി ഷിഫ്റ്റ് ആർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ടാബ് കി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് പോലെ ഒരെണ്ണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കാണാം ഞാൻ ഇതിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺവെർട്ട് ടു മെഷ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ടാബ് കി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഞാനൊരു വെർട്ടെക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എ പ്രസ് ചെയ്ത് മുഴുവൻ വെർട്ടെക്സുകളെയും സെലക്ട് ചെയ്തു അടുത്തത് ഇ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇസഡ് ആക്സിൽ ഇസഡ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസഡ് ആക്സിൽ നമുക്കത് എക്സ്ട്രോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ടാബ് ചെയ്യാൻ മറത്തുന്നു ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലൊരു ഒരു മോഡിഫയർ കൂടി കൊടുക്കുവാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളിവിടെ മോഡിഫൈ മെനുവിൽ വന്നിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആഡ് മോഡിഫയറിൽ സോളിഡി ഫൈ എന്നുള്ള മോഡിഫയർ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് വാല്യൂ ഒന്ന് അല്പം കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും തിക്നെസ് കിട്ടുന്നു അത് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് അല്പം സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് എ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു യു വി സ്വിയർ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു ആ ഷെയ്ഡിങ് മെനുവിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ യു വി സ്വിയർ ഇവിടെ കാണാം കീബോർഡിലെ ഡോട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സോമായി വന്ന് നിൽക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ടൊരു ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കാം ഇതിനൊരു പുതിയ മെറ്റീരിയൽ ആഡായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു മെറ്റീരിയൽ കൂടി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ന്യൂ കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ നിറം ചുവന്ന നിറം കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ വന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ 
ഞാൻ ഒരു അനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടൈമിങ്ങും സ്പേസിങ്ങും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഗ്രാഫ് എഡിറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ഇവിടെ ബോളുടെ സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഐ പ്രസ് ചെയ്ത് ലോക്ക് റൊട്ടേഷൻ സ്കെയിൽ അതിന് മൂന്ന് ഒരു കീ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കീ കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എൻഡ് ഫ്രെയിം ഒന്ന് ചുരുക്കി ഹോം കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ടൈം ലൈൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് കാണുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബോള് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നതായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു ഒരു ഉദ്ദേശം എനിക്കറിയില്ല അത് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് ഞാൻ എങ്കിലും ഒരു നാൽപ്പത് ഫ്രെയിമിൽ ഇതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു ഐ പ്രസ് ചെയ്ത് ലോക്ക് റൊട്ടേഷൻ സ്കെയിലിൽ ഒരു കീ കൊടുത്തു ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇരുപതാമത്തെ ഫ്രെയിം ആയപ്പോൾ ഓക്കെ ആ ആ നാൽപ്പതാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് റൊട്ടേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെ മുന്നിലേക്കാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു നമ്മളിവിടെ ഓബ്ജെക്ട് ടാബിൽ വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ത്രീ സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം എൻ്റർ ചെയ്തു അത് ഒന്നുകൂടി ഐ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ആക്കി ഉറപ്പിക്കണം കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇരുപതാമത്തെ ഫ്രെയിം എത്തിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ചു ഐ പ്രസ് ചെയ്ത് ലോക്ക് റൊട്ടേഷൻ സ്കെയിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഞാനൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ഇരുപത് ഫ്രെയിം വരെ നല്ല സ്പീഡിൽ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നാൽപ്പതാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് തന്നെ കീയെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അൻപതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അനിമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈമിങ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ടൈമിങ് അതുപോലെ ടൈമ് സ്പേസ് വെയിറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ലൊരു അനിമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഞാനിവിടെ പ്രധാനമായും ഈ ഗ്രാഫ് എഡിറ്ററിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു നല്ല ധാരണ ലഭിക്കാനാണ് ഇത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ് ഈ ഇത്രയും ഈ കിട്ടുന്ന ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല നല്ല അനിമേഷൻസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിനൊരു പൂർണ്ണത കൈവരും അപ്പോൾ ഒരു ടെക്നിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരാൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിലാണ് അതിൻ്റെ വിജയം കൈവരുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ബാക്കി ഓക്കെ ഞാൻ അനിമേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു വിധം ഒരു തൃപ്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഉരുണ്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാത്ത് ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും നേരെ ഗ്രാഫ് എഡിറ്ററിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് എഡിറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കീ കാണാം ഹോം ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായി സ്പേസ് ആയി നിൽക്കുന്നു ആ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓരോ ഡീഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഈ റെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഇവിടെ നിന്നും ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ് നോക്കാതെ ഇവിടെയുണ്ട് എക്സ് ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതിനെ മാത്രം കാണുവാനായി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഹെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് ഹോം ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് സൂമായി നിൽക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ എച്ചിൽ നടന്ന ആ ഒരു അനിമേഷനാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കറവ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ വലിയ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു ആക്ഷനിൽ ഒരു ഈ സിന്നീസ് ഔട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ അടുത്ത ഈ ഇസഡ് ഈ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇസഡ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇസഡ് ഇസഡ് ലൊക്കേഷൻ ഇസഡ് ലൊക്കേഷനിൽ വരുന്നു ഷിഫ്റ്റ് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ആ കറവിനെ മാത്രം കാണുന്നു ഹോം പ്രസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണ്
ഹാൻഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും മറു ഭാഗത്തൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ഹാൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും ആ ഫ്രീ എന്നുള്ള മോഡിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആ നമുക്ക് ചെറിയ ഓക്കെ ഏകദേശം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഡോപ്പ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് ട്വൽവ് ഷിഫ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ നിന്നും ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ട്വൽവ് ആ ഷോർട്ട് കട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് എഫ് ട്വൽവ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഷീറ്റും നമ്മുടെ പ്ലേ ബാക്ക് കീയുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മാറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഡോപ്പ് ഷീറ്റിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം കുറച്ച് അല്പം കൂടി ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കീയെ മാത്രം ഒന്നോ രണ്ടോ ഫ്രൈ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഗ്രാഫിലെല്ലാം അത് ബാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു എക്സസൈസ് ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സസൈസ് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോൾ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ നേരത്തെ പോലെ ഒരു സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക ഈ ബോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ തട്ടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി വന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വേണ് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റിൽ വന്ന് അല്പം സ്ലോയിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ തിരിച്ച് തട്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതായി ഒരു അതായത് ഇങ്ങനെ വന്ന് തട്ടി ഇങ്ങനെ പോയി തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതായി ഒരു അനിമേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പക്ക ആയി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലാക്കുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ തുടക്കക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു അനിമേഷൻ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും ഒരു വലിയ മനസ്സന്തോഷവും ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഉറപ്പ് തരും ഓക്കെ ഞാൻ ബ്ലണ്ടറിലേക്ക് തിരികെ വന്നു ഇനി ഇതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ കീ ഫ്രെയിമുകൾ കൊടുക്കാം അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നും ഈ കീ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പിൻ വീണ്ടും കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ വരുത്താൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പിന്നീട് ആ കീ വീണ്ടും ആ സ്ഥലം ഓർമ്മ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ആഡ് മാർക്കർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മാർക്കർ ഇതുപോലെ ഒരു മാർക്കർ നമുക്ക് കിട്ടും അതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് പിന്നീട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മുതൽ ഇത്ര ഫ്രെയിം വരെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാനായി നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് എഡിറ്ററിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മാർക്കേഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുകൂടാതെ ഈ കീ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കീ ഫ്രെയിം ടൈപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു കീ ഫ്രെയിം ആണ് ഓക്കെ മൂവിങ് ഹോൾഡ് ഒരു അനിമേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രെയിം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇടത്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരാളൊരു കൈ കൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ ഇടിക്കുമ്പോൾ ആ ഇടിക്കുന്ന ഇടി കൊള്ളുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ചാമത്തെ ഫ്രെയിമിലാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചും പതിനാറും പതിനേഴും മൂന്ന് ഫ്രെയിം അവിടെ തന്നെ കൈ ഇരിക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് തിരികെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ഫ്രെയിം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിമേഷൻ്റെ ഒരു ബോൾ നമ്മളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോസ് ഉണ്ട് അനിമേഷനിലെ എക്സ്ട്രീം പോസ് അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പോസുകൾ ആ പോസുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കീസ് തിരിച്ചറിയാനായി നമുക്ക് ഇവയ്ക്ക് എല്ലാം പല നിറങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ പറ്റും അതിവിടെ കീ ഫ്രെയിം ടൈപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ബ്ലണ്ടറിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഡിറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് വളരെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ അനിമേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ആവശ്യമുള്ള നിറം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ കീ ആ ഒരു നിറത്തിൽ കാണും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കീ ഫ്രെയിം ടൈപ്പ് കീ ഫ്രെയിം എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് മഞ്ഞ നിറം ഇത് നീല നിറം അത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ബ്ലണ്ടറിൽ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യപ്ര
ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചെയ്ത മൂവ്മെന്റ് റൊട്ടേഷൻ സ്കെയിൽ എന്നിവയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വലത് ഭാഗത്ത് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ വാല്യൂകളെല്ലാം ചേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ചാനലുകളെയും ഒന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് അതായത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് അതുപോലെ ആകുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഓബ്ജെക്ട് എന്നുള്ള മെനുവിൽ വന്നതിന് ശേഷം അപ്ലൈ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ആൾ ട്രാൻസ്ഫോംസ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം സീറോ സീറോ ആയി റീസെറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരു ക്ലോക്കിന്റെ സൂചിയുടെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പച്ച നിറം അതായത് വൈ ഈ പച്ച നിറമുള്ള ഈ റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് ഈ റൊട്ടേറ്റ് വൈ അവിടെ മാത്രം ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസെർട്ട് സിംഗിൾ കീ ഫ്രെയിം എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ഫ്രെയിം വരുമ്പോഴാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് എഫ് പി എസ് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായി കറങ്ങി വരാൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ അറുപത് സെക്കൻഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അറുപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇവിടെ നമുക്ക് വൈയിൽ ആറ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ഇൻസെപ്റ്റ് സിംഗിൾ കീ ഫ്രൈ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കീ ഉണ്ട് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇന്നെൻ്റെ ഫ്രെയിം കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടുകയാണ് നേരെ ഗ്രാഫ് എടുക്കലിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ കീ ഇവിടെ കാണാം ആൻഡ് ഹോം ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഇവിടെ സൂം ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് എ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കീയും സെലക്ട് ആകും കീയിൽ വന്നിട്ട് ഹാൻഡിൽ ടൈപ്പ് വെക്ട് ആകും മുഴുവൻ ഹാൻഡിലും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആകുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും ഇവിടെ ഈ ആക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കീബോർഡിലെ എൻ എന്ന കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടും ഈ കറിവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് മോഡിഫയേഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറിവിൽ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുവാനുള്ള ഒരു മോഡിഫയർ ഇവിടെ നിന്നെടുക്കാം ഞാൻ ആഡ് മോഡിഫയർ ഈ മോഡിഫയർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ റെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാനറിൻ്റെ ഐക്കൺ പോലെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആഡ് മോഡിഫയർ ഓപ്ഷനിൽ സൈക്കിൾസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ സൈക്കിൾസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് ഡിറ്റർ ഈ മാറ്റം കാണാം കാരണം ഈ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സൈക്കിൾസ് ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ആഫ്റ്റർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് ഓഫ്സെറ്റ് ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈക്കിൾസ് അതുപോലെ നടക്കും പക്ഷെ ഒരു സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു സൈക്കിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് മുന്നിലേക്ക് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ കെ വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിലേക്ക് വരുന്നു എൻ്റെ ഫ്രെയിം കുറച്ചുകൂടി നീട്ടി വെച്ചു ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായി കാണാം വീണ്ടും ഗ്രാഫ് ഡിറ്ററിലേക്ക് വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എ മുഴുവൻ കറിവിനെയും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇവിടെ കീ ഓപ്ഷനിൽ വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഇൻ്റർ പൊളേഷൻ മോഡ് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഓരോ കീ ഫ്രെയിമിലും എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് മാത്രം കാണിക്കും അതിനിടയ്ക്കുള്ളതൊന്നും കാണിക്കത്തില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നു ആദ്യത്തെ കീ അവസാനത്തെ കീ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ളതെല്ലാം മ്യൂട്ടായിരിക്കും തൽഫലമായി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്ക് ഒരു വാച്ചിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സൂചി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ഫീലിങ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ഗ്രാഫ് ഡിറ്ററിൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായ ചില ഓപ്ഷനുകളാണ് ഗ്രാഫ് 